cienītās kolēģis godātie kolēģi, šajā brīdī es vēlētos citēt Vilnu ķirsi budžeta komisijā jau vairākas, jau, teiksim tā, visu budžeta pakets izskatīšanas laiku Vilnas ķirsis lietoja šādas vārdas – saprast un piedot. Saprast un piedot. Un man šajā brīdī nekādā veidā negribās teikt šos vārdus par Imantu parādnieku, kurš norunā iepriekšējo runu, kuru nevarēja nesaprast, ne ir nepieciešamības piedot. Bet es gribētu runāt par saprašanu un piedošanu šī budžeta kontekstā. Un zināt, nē, es šo iesniegto budžetu 17 gadam nesapratīšu, nepiedošu. Es tikai zinu vienu ka mums deputātiem nāksies šo budžetu remontēt un cerēt, ka mums izdosies saremontēt. Kolēģi, var jau nosaukt par prioritātēm aizsardzību, veselību un izglītību. Var aizsardzībai, veselībai un izglītībai iedot vairāk naudas, bet tas nenozīmē, ka šīs nozars kļūst par prioritātēm. Latvijas valsts Premjerministrs jau kādu pusgadu izvairās nākt uz Nacionālām drošības komisijas sēdēm. Un zināmā mērā viņam liekas, ka iedodot naudu valsts aizsardzībai un iekšējai drošībai, jautājumi tiek atrisināti šajā sfērā. Nē, kolēģi, netiek gan. Tas prasa gan šo līdzekļu pareizu izlietojumu, gan arī citas aktivitātes, kuras būtu nepieciešams no premjerministra puses, Bet par nožēlu man kā Nacionālam drošības komisijas loceklim nav tiesību jums stāstīt tās lietas, par kurām šobrīd aizsardzības sektorā nāktos saspringt premjerministra kungam. Kolēģi, man būtu jāsaka tā, nu iedzeriet baldrijāņus, jā? Nu nomierinaties taču, nu noklausieties, nu noklausieties, nu. Veselības aprūpē, es atvainojos, veselības aprūpē vairāk kā 60 miljonu piešķirt nākošajā budžetā, jā, varētu teikt, ka prioritāte. Tikai šī prioritāte, ziniet, tad, kad tiek 34 no tiem miljonu iedot reformām, nezināmām un nesaprotamām, kas netiek arī skaidri pateikts. Vai 16 miljoni, kas tiek iedoti atkal, ja piešķirti stradiņas slimnītas būvniecībai, ne ļoti jauk, mums laikam Latvijai sabūvēts pa valsts līdzekļiem par maz. To nosauk par prioritāti veselības aprūpēji. Man liekas, ka prioritāti ir Latvijas cilvēki un Latvijas mediķi. Cilvēki, kuriem nepieciešama veselības aprūpes pakalpojumu un mediķi, kuriem nepieciešams būtisks algas palielinājums. Barčs kundz, es saprotu, ka jūs daudz kam nepiekrītat, bet vismaz šoreiz paklausieties. Visbeidzot, izglītība kā prioritāte. Es saprotu, es saprotu, ka valsts salgo skolotājs. Es ļoti labi saprotu, ka valsts salgo skolotājs. Bet tikai es nesaprotu, kāpēc tā pati valsts, kur algo skolotājs, liek rūpēties šiem skolotājiem par skolēnu skaitu klasēs. Kāpēc? Vai pat tiešām skolotājiem ir funkcija ne tikai mācīt, bet arī dzemdēt bērnus, kur tālāk mācīsies šajās klasēs? Nu nav. Nu nav. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo budžetu nodošanu saimai, jo līdzekļi gan aizsardzībai, gan veselībai, gan izglītībai ir nepieciešami. Tajā pašā laikā šis budžets prasa ļoti būtisku remontu, un es ceru, ka mēs šo remontu veicot varēsim šīs prioritātes padarīt patiešām par prioritātēm. Paldies!